सो हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम्स एंड न्यूक्लियाई ठीक है इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैं बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर टाइम आपको पास कम है तो आप डायरेक्ट वो पी डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका वट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन ठीक है फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है तो वो हो गया आपका इट इज जीरो मतलब देखिए जो यहाँ पे एक रिलेशन है एम इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वी हो गया स्पीड मतलब एम नॉट यहाँ पे जो होता है वो रेस्ट मास होता है ठीक है रेस्ट मास तो जो फोटोन है इट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इसका हम लोग रेस्ट मास लेते हैं जीरो ठीक है वहां पे वी इक्वल टू सी होता है नेक्स्ट हो गया वाई फोटो सेल ऑफ ए कैथोड इज कोटेड विद अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स से क्यों कोट करते हैं बिकॉज दे हैव लो वर्क फंक्शन एंड इट इज सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन पॉइंट फाइव वोल्ट वॉट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब देखिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसका रिलेशन है ये ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहां से के मैक्स निकल जाएगा ठीक है वन पॉइंट फाइव वोल्ट दिया हुआ है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है ठीक है वी नॉट इज वन पॉइंट फाइव वोल्ट तो वन पॉइंट फाइव वोल्ट का आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालना है 1.5 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ई वी नॉट तो ई e हो गया 1.6 10 सिक्स माइनस नाइनटीन इंटू वन ठीक है ये आंसर जूल में आएगा नेक्स्ट हो गया ए मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन वेन रेड लाइट फॉल्स ऑन इट विल दिस एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन वेन ब्लू लाइट फॉल्स ऑन इट ठीक है सो यस ब्लू लाइट हैज हायर फ्रीक्वेंसी एंड हेंस हायर एनर्जी ठीक है हायर ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से ज्यादा है ठीक है फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैमडा ठीक है तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैमडा है ठीक है अब रेड लाइट का जो वेवलेंथ है ठीक है इट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट ठीक है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट विल बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट ठीक है तो मतलब ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ठीक है वॉट इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन इम्पैक्ट पैरामीटर ठीक है इट इज जीरो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं ठीक है पर डेफिनेशन कई बार पूछ चुके हैं तो इसका इसलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है वट फैक्टर्स डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलॉसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ठीक है मैक्सिमम वेलॉसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या डिटरमाइन करता है एक होता है फ्रीक्वेंसी दूसरा हो गया वर्ड फंक्शन ठीक है वट फैक्टर्स डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलॉसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये क्वेश्चन गलती से सॉरी दो बार रिपीट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच हैज द लीस्ट वेवलेंथ लीस्ट वेवलेंथ किसका होता है लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज का लीस्ट वेवलेंथ ठीक है इन द रिएक्शन एच वन टू गिविंग एन वन जीरो प्लस एक्स पी क्यू फाइन पी एन क्यू एंड हेंस आइडेंटिफाई एक्स एक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे तो पी इक्वल टू जीरो क्यू इक्वल टू वन आता है मतलब दिस इज ए पॉजिट्रॉन जो एक्स है वो क्या है एक पॉजिट्रॉन है ठीक है नेक्स्ट आ गया नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर सेम एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट किसका डायमेंशन सेम होता है एंगुलर मोमेंटम ठीक है द आइनेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम इज टू वोल्ट हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू आइनाइज इट इट इज ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि अगर आइनाइशन पोटेंशियल अगर दिया हुआ है ठीक है वी तो वहां से अगर आइनाइशन एनर्जी निकालना है तो वो ईवी हो जाएगा ठीक है जस्ट तो ये 24.6 वोल्ट था तो ये 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ठीक है अरेंज द रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर तो सबसे कम किसका होता है अल्फा फिर बीटा फिर गामा ठीक है गामा का सबसे ज्यादा होता है पेनिट्रेशन पावर 
what is the ratio of nuclear densities of two nuclei having mass number 1 is to 4? Nuclear density is the same. Hai. So, ratio is 1 is to 1. Theak hai. What is the rest mass of photon? Sorry, this question will repeat. Gaya hai. Hai. What is the maximum number of spectral lines emitted by hydrogen atom when it is uh, it is in the third excited state? Third excited state ka hota hai, n is equal to 4. Theak hai. Ground state ka hota hai, n equal to 1. ठीक है तो 4 n equal to 4 में है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा 4 into 4 minus 1 divide by 2 और डी फॉर्मूला है n into n minus 1 divide by 2 सो दिस इस 4 into 3 divide by 2 सो दैट इज इक्वल टू 6 ठीक है सो ये आ गया 6 अच्छा नेक्स्ट हो गया व्हेन इस h अल्फा लाइन h अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज in the emission spectrum of hydrogen spectrum, hydrogen atom obtained. But the H alpha line comes after that is when the transition is from n equal to 3 to n equal to 2. Okay, this question will repeat. Okay, some questions repeat. Okay, I'm sorry. Achha, next, okay, what is the ratio of radii of orbits corresponding to first excited state and ground state? Okay, first excited state ka matlab hota hai n is equal to 2, a ground ka matlab hota hai n is equal to 1. ठीक है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स बोला है ठीक है तो रेशियो जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है तो n 2 और n 1 मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 4 to 1 द वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज 1 by 137 ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 20 नेम द एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज्ड टू कंट्रोल द रिएक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज कंट्रोलिंग रॉड ठीक है कंट्रोलिंग रॉड कैडमियम या बोरॉन रॉड को यूज करते हैं ठीक है कंट्रोल रॉड या बोरॉन रॉड कंट्रोलिंग रॉड का एग्जांपल है कैडमियम रॉड ठीक है ये एग्जांपल ही है एक्चुअली ये कंट्रोल रॉड का एग्जांपल है कैडमियम स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगेस्ट फोर्स सैचुरेटेड फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है टू न्यूक्लियर हैविंग मास इन द रेशियो 1:8 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस तो देखिए रेडियस का रिलेशन क्या था r r0 a पावर 1/3 मतलब जो r है वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर तो यहां पे 1 is to 8 दिया हुआ है तो रेशियो कितना आ जाएगा 1 is to 2 क्योंकि इसको क्यूब करेंगे तो 1 is to 8 आएगा द न्यूक्लियर हैव मास नंबर्स इन द रेशियो 8 is to 1 uh, 25 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस सेम क्वेश्चन है सेम तरह का क्वेश्चन है 2 is to 5 हो जाएगा क्योंकि 2 is to 5 को इसको क्यूब करेंगे तो 8 is to 1 25 आएगा ठीक है एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैव एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोकली वेवलेंथ ठीक है हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जीज रिलेटेड टू ईच अदर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ठीक है देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h बाय ट्वाइस m e k ठीक है तो इसमें आपका वेवलेंथ सेम बोला है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो e k है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम है इसका मतलब मास कम है सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा ठीक है व्हाई इज इज इट एक्सपेरिमेंटली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोस इन न्यूक्लियर बीटा डीके ठीक है तो ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है न्यूट्रिनोस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एक्सपेरिमेंटली बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एनी चार्ज एंड ऑलमोस्ट जीरो मास एंड आल्सो दे डू नॉट इंटरेक्ट इजीली विद एनी मैटर ठीक है टू मेटल्स ए एंड बी हैव वॉक फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन देखिए जो वर्क फंक्शन है ना phi not it is equal to h nu not hota hai nu not is the threshold frequency that is equal to hc by lambda not lambda not okay threshold wavelength to jo threshold wavelength hai it is inversely proportional to the work function theek hai so metal a has higher threshold wavelength kyun kyunki uska work function kam hai theek hai 4 electron volt hai does the threshold frequency uh, depend on intensity of light no it does not depend on intensity of light theek hai name the experiment which establish the wave nature of पार्टिकल वेव नेचर ऑफ पार्टिकल नहीं होना चाहिए था एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ठीक है सो इट इज डेविसर एंड जॉर्मर एक्सपेरिमेंट ठीक है नेम द डिफाइन डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल इन रिलेशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट फॉर व्हिच नो प्रोटॉन फोटो इलेक्ट्रॉन रीचेस द कलेक्टर प्लेट डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी इन फोटॉन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है इंटेंसिटी वैसे जनरल टर्म्स में होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है सो इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ मेटल इज डबल व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिट
ठीक है डस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नो इट डज नॉट डिपेंड इट डज इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ठीक है स्टेट द रिलेशन बिटवीन मेन लाइफ एंड इट्स डीके कॉन्स्टेंट ठीक है सो दैट इज टाउ इज इक्वल टू वन बाई लैमडा सो दिस इज द रिलेशन ठीक है अच्छा यहाँ पे खाली मैंने वन मार्क क्वेश्चन में मैंने ग्राफ्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ के बारे में डिस्कस नहीं किया है वो आप एनसीआरटी में जितने भी ग्राफ्स हैं एडिशनली वो ग्राफ आप जरूर देखिएगा ठीक है